കളക്ക് വളരട്ടാ എന്താ മോളെ കളിയപ്പം വന്നില്ലേ എന്താ ചേച്ചി കാളിയപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തിയില്ലേ ഇല്ല മെമ്പറെ ആള് പോയിട്ട് കുറെ നേരമായി സാധാരണ ഇത്ര വൈകാറില്ല പണിയുണ്ടായിരുന്നില്ല സാറേ എടുക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതാ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ അത് ആറുതലക്കുന്നിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള ധൈര്യം മുള കൊച്ചിനെ വിളിച്ച് വാലടിച്ചു പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക്
നിങ്ങളുടെ ഈ ആനയും മാനും ചത്ത് കിടക്കണ പോലെ അല്ല ഇത് ഇതൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന മതിയില്ല പാണി മൊത്തം ഞങ്ങൾക്കല്ലേ അല്ല ഇതാരത് ഒരാഴ്ച തയ്ക്കോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവട്ടോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായതാ പൊരി പിടിച്ചതെന്ന് പറയണം 
ഇവിടെ ഫുള്ള് സോളാറാണ് ഇപ്പം ലൈറ്റ് ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനതാണ് ഈ കുന്തൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനും അത് ആലോചിച്ചു അല്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരൂലല്ലേ ഫാനാ എൻ്റെ പൊന്നു മായിക്കളേ കുറച്ച് നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലില്ലേ ഈ സാധനം ഇല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൊള്ളാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആദ്യം കേട്ടാ ചായ കുടിക്കട പണ്ട് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിരുന്നേ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു കൂടുതലും അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകളിൽ ചിലരൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആകാൻ തുടങ്ങി അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് കയ്യും തലയെല്ലാം വേർപെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലം നിരോധിത മേഖലയാക്കിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുങ്കാട്ടി കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊള്ളാം അടിപൊളി സാറാണല്ലേ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നത് സാറിന്റെ പേരെന്താ മൈക്കിൾ ഞാൻ നാരായണൻ ഇങ്ങോട്ടുള്ള അരി സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് കാലിൽ വയ്യാത്തോണ്ടാണേ ഞാൻ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ വൈകിയത് പിന്നെ അരി സാധനങ്ങളല്ല ഇവിടെ വെച്ചിട്ടെന്ന് സാവ് സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്ക് പിന്നെ സാറേ എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞേക്ക് എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ സാറേ ശരി എന്നാ നാരായണേട്ട മുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ അരി സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട് കണ്ട് ഞാനെന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ഉറപ്പായിരിക്കും നാരായണേട്ടം പെട്ടെന്ന് പോയിക്കാണ് അതെ 
ഈ ഫോറസ്റ്റുകാരായി കഴിഞ്ഞമ്മയില്ലേ കുറച്ച് ധൈര്യമൊക്കെ വേണം ഇതല്ലാണ്ട് വെറുതെ എടാ ഈ കാറെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പുറത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭീകരതയൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ നല്ല പച്ചലകളുടെ മണമുള്ള തണുത്ത കാറ്റും കിളികളുടെ പാട്ടും പിന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ദേശേ ഒളിരു വന്നു ഇതൊക്കെ കാണാൻ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്കല്ലണ ആസ്വദിക്കണ സാറേ പച്ചപ്പുങ്കിളികളും മാത്രമല്ല പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണേ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ തളർന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങോട്ട് പാട
അതെ നീ വിളക്ക് അതെന്താട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്കേ അങ്ങടുപ്പ് പോണോ തോന്നു അല്ലട ഞാനും കൂടി വേണോ ഏയ് വേണ്ട 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 ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ഈ വാടിയും പിടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ നിക്ക് വല്ല ആനയെ മന്നെയാണെങ്കിൽ തല്ലി കൊല്ലല്ല നീ വാടേക ഓയാക്കണം സാധാരണ ഈ സമയത്ത് ആന വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരാറുള്ളത് ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടടാ സാബു സാറേ ഏ ഇവിടെ വല്ല മുതലെങ്ങാനും ഉണ്ടാ ഏ ഇവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലടാ മൈക്കിളെ നിനക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷി ഏതാണെന്നറിയോ അത് മറ്റേ വേഴാമ്പലല്ലേ മറ്റേ വേഴാമ്പലല്ല അതാണ് ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫോൺബിൽ ഇതൊന്നല്ല എന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഞാനേ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മലമുഴക്ക് വേടാൻ പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത്
ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാൻ പോയാ ഇതിൽ വലു ദൂരം പിന്തിയും ഇതിലും വലുത് എന്ത് പറയാനാ പേടിക്കേണ്ട പോലെ കണ്ടു സാറേ ആ മുത്തുമായിട്ടൊന്നും അടഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ അവനവിടെ കിടന്ന് തല്ലോന്ന കൊല്ലോന്നൊക്കെ പറയണം സാറന്മാരൊന്ന് കരുതിയിരുന്നു അല്ല നാരായണ ഏട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാത്രി കാട്ടിക്കുടി ഒട്ടും കളകാൻ പേടിയൊന്നുമില്ലേ എന്ത് പേടി സാറേ കുഞ്ഞുന്നാലിലോട്ട് കാണണേ ഈ കാടുമലയൊക്കെ പിന്നെ പേടിയുണ്ട് അതാറ് തലക്കുന്നിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഉഴപ്പില്ല ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ കേൾക്കണേ ഈ ആറു തലക്കുന്ന ആറു തലക്കുന്ന എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ അറിയാതിരിക്കുകയാണ് മുതുമുത്തച്ചന്മാരിക്കടെ കാലത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇത് അന്ന് ഈ കുന്നിന്റെ ഒരു ആറുകലക്കുന്നല്ല അന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ആഘോഷങ്ങളും ആരാധനകളും ഒക്കെ നടന്നിരുന്നത് ഈ കുന്നിൽ വെച്ചാണ് അന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതൊരു സ്വർഗം തന്നെയായിരുന്നു സാറേ പക്ഷെ ഇപ്പോ അതൊരു നരകാണ് ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞ പ്രേതങ്ങളുടെ താഴ്വര ഈ കാട്ടിലുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും ബലത്തിലാണല്ലോ സാറേ ആചാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുരാചാരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദുരാചാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആറുപേരെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറുപേരെ തലയർത്താണ് സാറേ വന്നത് അങ്ങനെ ആ കുന്നിന് ആറ് തലക്കുന്നെന്ന് പേര് വന്നത് സാറിന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മരണങ്ങളെല്ലാം സാധാരണ അല്ല സാറേ അതിന് പിന്നിൽ അവരാണ് എന്റെ പൊന്ന് നാരായണേട്ടാ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് കേൾക്കണാണ് ഈ നശിച്ച കഥ ഇനി ഇവനെയും കൂടി പേടിപ്പിച്ച് ഓടിക്കും ഇത് വെറും കഥയൊന്നും അല്ല സാറേ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്കുള്ള ഞാൻ പോണു അതെ കാട്ടിലേക്ക് ഒറ്റക്കല്ലേ നീ പോണത് പോകുമ്പോ റൈഫിലും കൂടി എടുത്തോ ഞാൻ
ਕਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੜ ਕੰਮ ਬੰਦ ਬੰਦ ਪੋਇਦਾ ਆਮ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸਟ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪਰਿਆ ਨਮਕੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਪੜੂ ਮਾ ਕੁੰਦ ਜਿੰਦ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਲੇ ਤੁਰੀ ਨੜਕਣ ਸੰਭੋਲ ਵਨੋਂ ਨੂੰ ਪੁਰਤੇ ਕਰੰਗਾ ਬਟਾਤਾ ਅਵਸਥੇ ਬਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਤਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅੱਪਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਚੀਟੀ ਇਹਨੀ ਉਹ ਪਰਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਲੰਗੇ ਨਲੇ ਕਾੜੂ ਵਿੱਚ ਪੋਈਂਦੀ ਉਹ ਅਲਗੀ ਕੋਟ ਤੋੜਾ ਆਤਮਾਤੀ ਇੰਦੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇੰਦੂ ਪੋਨ ਮੈਂਬਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਂਡਕੇ ਦਾ ਕੱਪਾ ਚੋਂ ਨੂੰ ਨਿੰਗਕ ਤੋਮਣਾਂਡਾ ਕਾਰਡ ਸੰਰੇਸ਼ਿਕਾ ਮਨਾਕਣਾ ਮੋਦਲੀ ਇਲੜਾ ਇਹਨਿਕ ਬੱਚੂਲਾ ਨਿੰਨਿਕ ਬੱਚੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਚੇਦ ਕਾਣਿਕਾ ਨਿੰਨਾ ਪੋਲੇ ਕੋਰੇਣ ਉਂਡੋ ਲੇ ਕਾਟਲੇ ਨੀ ਓਕੇ ਕੱਲਨ ਗੰਜਾ ਓੜਿਚ ਕਲਾਣ ਸਮੇਂ ਉਂਡਾਰਨੇਗੀ ਇਵੜੋ ਲੋ ਓਰੋ ਜੀਵਨ ਇਹ ਨਿੰਨਿਕ ਕੇ ਰੇਸ਼ਿਕਾ ਮੱਦੇ ਆਹ ਮੋਨ ਨੇ ਕਿਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਿੰਦਾ ਵੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨੀ ਕਰਿਆ ਆਮੀਆ ਕੇ ਕੂੜ ਨਿੰਨਾ ਲਈ ਸਰੀ ਇਲੇ ਕੇ ਲਈ ਸਰੀ
ഇതല്ലേ സാറേ എന്നാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി കിട്ടുന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല കാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്തോ വലിയൊരു അപകടം വരാൻ തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയണേ എന്തെങ്കിലും സത്യം അതെന്തൊക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സീറിയലിൽ ഇവിടുന്ന് പോയത് നാട്ടില് ഈ തച്ചം കോഴി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണം നടക്കുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചില സമയങ്ങളിൽ ആറുതല കുന്നിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ശബ്ദം കേൾക്കുക ആ ശബ്ദം കേട്ടാൽ പിന്നെ 
ഇവിടെ മരണം ഉറപ്പാണ് ഈ സിറിലവന്റെ അനിയനെ പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഊരിൽ അവന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പണ്ട് മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സിറിൽ അവനെ സ്വന്തം കൂടപ്പുറപ്പിനെ പോലെ കണ്ടിരുന്നത് അവനിലൂടെയായിരുന്നു സിറിൽ ഈ കാടിനെ അറിഞ്ഞത് ഈ കാടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് അത്രയ്ക്ക് കാര്യമായിരുന്നു അവൻ ആ പയ്യന് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ സിറിൽ അവൻ അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ പോയതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈ വിൽസൺ സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്നാ ശബ്ദം ഞാനും കേട്ടോ സാറേ അവന്മാരാ ശബ്ദം കേട്ട ഉടനെയാണ് എന്നെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയത് നമ്മുടെ കാളിയപ്പ നമ്മുടെ മുത്തുവിന്റെ ഏട്ടനാണത് എന്താ സാറേ മാവ് തോന്നണ്ട 
മതി നിർത്തിയേക്ക് ഇത് നീ ആയിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചതാ അത് നീ ആയിട്ട് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പയ്യനെ പിന്നെയും കാണാനില്ലടാ സാറേ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സാറേ അവനോ ആറ് തല കുഞ്ഞി തന്നെ ഉണ്ടാവും കൊലവിളിയാണ് സാറേ കേൾക്കണത് ആറ് തല കുന്നിന്റെ കൊലവിളി